bem, de maneira bem simplificada, nós vamos verificar que, dada uma função qualquer f de x, a derivada dessa função nós vamos representar como f linha de x, correto? Se eu chamar f de x de y, então f linha vai ser y linha, correto? Porque tem hora que a gente fala função f de x, tem hora que eu falo y. Então a derivada vai ser f linha ou y linha. Existem outras notações que eu vou mostrar daqui a pouco, mas aqui só para a gente saber. A função derivada nada mais é do que o limite quando o delta x tende a zero da razão incremental. Nós estudamos a razão incremental no último aula, não é isso? Então, a função derivada vai ser o limite do delta x tendendo a zero de, como mostra lá, f de x0 mais delta x menos f de x0 isso sobre o delta x. A gente vai largar aqui, não vai escrever x menos x0, porque esse delta x acaba sempre no final simplificando, cancelando, porque se o delta x tende a zero, se ele não simplificar, existe divisão por zero? Não. Aí nós caímos numa situação daquelas que a gente tem que trabalhar com a função para tirar o zero sobre zero. Se der zero sobre zero, se der só zero, não existe. Mas as derivadas sempre vai funcionar aqui. Então, para entender, vamos ao nosso primeiro exemplo. Eu vou fazer dois, vocês vão ver que a resolução fica bem grande, ela está ali do lado, né? Mas, quando a gente for calcular simplesmente a derivada, é automático. Tanto é que quando eu pedir qual é a função derivada da função 4x ao quadrado menos 2, 8x. A função derivada é 8x. Se você fez de cabeça, o senhor é bom. Não. Todos vocês vão fazer de tão simples que é. Só que vocês vão olhar essa resolução hoje aqui. Isso é porque é a explicação de como as coisas funcionam. Para que a gente tenha uma ideia de como aquilo ali chegou, né, foi concebido, construído. Depois a gente faz direto. É igual quando eu explico para vocês como é que tira a raiz quadrada. Vocês lembram como é que é a explicação? Dá aquele tanto de conta e chega lá no final. Raiz quadrada de 9. Todo mundo fala 3, porque todo mundo já assimilou, vai direto. Mas o processamento, o algoritmo de resolução é extenso. Então vamos ver esse. Então o primeiro exemplo vai ser, dada a função f de x, 4x ao quadrado menos 2 e o ponto x0 igual a 2, o exercício está pedindo né, a derivada dessa função naquele ponto, do ponto x0. Então o que, é que eu tenho que fazer? Vocês vão me ajudar agora. Como é que eu calculo a derivada? A derivada é o limite do delta x tendendo a quanto? A zero de f de x zero mais delta x. Não é isso? Quem que é o x zero? 2 mais delta x menos f de quem? De 2. Tudo isso sobre quem? Eu vou fazer do lado ali o cálculo dessas duas funções. Para ficar mais fácil, então fica muito embolado aqui no meio. Então, me acompanhe aqui no rascunho. Então, a função original fala que f, quando é x, é 4 vezes esse x elevado a quem? Ao quadrado menos 2. Essa função, sim? Agora eu não quero isso mais não. Eu quero f de 2 mais delta x. Verifica que agora, no lugar de x, quem eu tenho que Então, como é que vai ficar aqui? Vai falando para mim. 4 vezes o quê? Não, tem que pôr uma coisinha antes do... Parênteses. 2 mais delta x, fecha parênteses, o quê? Acabou? Menos 2. Agora é 
só resolver. Aí aqui nós temos que realizar. Como que eu resolvo isso? Usando uma matemática aí, como é que chama? Alguém lembra? Produtos notáveis. É, é a regra do produto notável. Quem não lembrar, divide em dois parênteses e multiplica tudo por tudo que chega no mesmo resultado. Mas vamos lembrar aqui. Vai ficar 4 que multiplica. E resolve a potência. Quadrado primeiro. 2 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes 2, vezes delta x, 4 delta x. Mais quadrado do segundo. Quem é o segundo? Delta x. Então, aí você põe tempo podendo parênteses. Tá? Delta x ao quadrado. E isso o quê? Não esqueça de menos 2. O que eu vou fazer agora? Agora eu multiplico tudo por quem? Não ajuda na resposta. 4 vezes 4? 4 vezes 4 delta x. 4 vezes delta x ao quadrado. 4 vezes delta x ao quadrado. x ao quadrado. Menos 2. Dá para fazer alguma coisa agora? O que dá? 16 menos 2. Vou colocar só em ordem para colocar. 4 delta x ao quadrado. Mais 16 delta x. 16 menos 2. 14. Agora dá para fazer mais nada. É? Hã? Não pode. É a função, a função é de delta ali. Tá? Lembrando o seguinte, que delta x aqui é uma coisa só. Não é delta vezes x. É delta x, como se fosse uma letra só, fosse um y. Entendeu? Y não é bom, como se fosse um z. Tá? Muito bem. Falta ainda, eu já calculei esse. Falta calcular f de quanto agora? f de 2 agora. A função então vai ser 4 vezes. O que, que eu faço? 2 ao quadrado. Abro parênteses. 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado é quanto? 4 vezes 4 menos 4 vezes 4. Menos 2. 4 deu aqui? Agora eu já tenho aqui o resultado de uma função e da outra. Agora é só substituir de cá. Então me ajuda a indicar agora. A função derivada no ponto vai ser limite do delta x tendendo a ser um tipo. F de 2 mais delta x, quanto que deu? 4 vezes delta x quadrado. Mais mais vezes delta x. Mais delta x. Mais delta x. Menos F2. Quanto é o F2? Tudo isso sobre quem? <coughs> Bem, olha ali a função. Tem gente que simplificar ela? O <coughs> que, que dá para fazer? Mais 14 menos 14, quanto dá? Então, sobrou. A função derivada do x, que é o limite, delta x tendendo a zero, de 4. Delta x ao quadrado mais 16 delta x sobre delta x. Correto? Agora, a partir desse ponto, não dá para simplificar mais nada em cima, meu objetivo é simplificar delta x de cima com delta x de baixo. Correto? Vou ficar muito baixo, vou continuar de cá. Vou só reescrever isso ali. Vou escrever de novo. para não perder. Tá? Delta x ao zero, 4 delta x ao quadrado, mais 16 delta x sobre delta x. Então, ajudem aqui. Então, não tem jeito de simplificar nada aqui. Eu perco. Nessa linha de cima, eu posso colocar o delta x em evidência? Eu posso, porque quantos termos que eu tenho? Dois. Todos os dois têm delta x? Sempre vai acontecer isso. Mas limite delta x tendendo a zero de delta x vezes e a parênteses. 4 delta x ao quadrado dividido por delta x, quem vai dar aqui? 4 delta x. 4 delta x. Mais 16 delta x dividido por delta x, quem dá? 16. 16. Sobre delta x. Como agora aqui é vezes, se eu tiver um 